Uruguay, Hàn Quốc 20 giờ ngày 24 tháng 11 Niềm hy vọng Son Heung Min Sự trở lại của ngôi sao Son Heung Min giúp Hàn Quốc hy vọng về cơ hội tạo nên bất ngờ trước Uruguay ở bảng H World Cup 2022 Lá thăm may rủi đưa Hàn Quốc nằm ở bảng H cùng với nhiều đối thủ mạnh như Uruguay, Bồ Đào Nha, Ghana Cả bốn đội bóng đều có những tham vọng riêng trong mục tiêu đi tiếp nên mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định Hàn Quốc đối đầu với Uruguay trong trận mở màn bảng H trên sân Education City và cuộc soi tài này thực sự là đầy duyên nợ Tại World Cup 2010 tại Nam Phi, Hàn Quốc chơi đầy ấn tượng nhưng thất bại ở vòng 1-8 trước Uruguay năm đó rất mạnh với bộ ba Phong Lan, Suarez và Cavani. So với cuộc so tài cách đây 12 năm, Hàn Quốc đã trình làng lứa cầu thủ mới với ngôi sao đầu đàn là Son Heung Min. Tuy nhiên các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Hoang Hee Chan, Hoang Woo Jo, Jung Woo Jong giúp đội bóng xứ sở Kim Chi sở hữu đội ngũ rất mạnh. Ngoài giải đấu năm 2002 để lại nhiều tai tiếng liên quan đến trọng tài, bóng đá Hàn Quốc có nhiều tiến bộ ở sân chơi World Cup. Cách đây 4 năm trước tại Nga, Hàn Quốc dù bị loại ở vòng bảng nhưng họ đã xuất sắc hạ đương kiêu vô địch Đức 2-0. Dưới sự dẫn dắt của luyện viên Paolo Bento, Hàn Quốc đang sở hữu đội hình ổn định và có chiều sâu. Son Hung Min đang có được phong độ cao nhất trong sự nghiệp và World Cup 2022 là cơ hội để ngôi sao Tottenham bùng nổ cùng Hàn Quốc. Trước khi sang Qatar, Son Hung Min đã dính chấn thương ở trận đấu của Tottenham tại Europa League. Nhưng theo khẳng định của luyện viên Paolo Bento, tiền vệ này đã bình phục hoàn toàn và đạt thể trạng tốt nhất để đối đầu với Uruguay. Sau khi giành hạng tư Trung cuộc ở World Cup 2014, Uruguay có phần xa sút ở những giải đấu gần đây. Họ không thể tiến xa ở hai kỳ 2014 và 2018, đồng thời thường xuyên nhận những trận thua đáng tiếc. Hiện tại, Diego Forlan đã giã từ sự nghiệp sân cỏ, còn Luis Suarez và Cavani đã qua thời kỳ đỉnh cao. Những ngôi sao kỳ cựu như là Godin, Jimenez, Muslera cũng đã lún tuổi và không còn giữ được sự ổn định như trong quá khứ. Tuy nhiên, Uruguay vẫn là đội bóng đẳng cấp của bóng đá thế giới và dày dặn kinh nghiệm ở sân chơi World Cup. Huấn luyện viên Diego Alonso kế thừa lối chơi chắc chắn, tinh quái của người tiền nhiệm Oscar Tabarez, nhưng Uruguay dưới thời của ông đa dạng hơn trong tấn công. Trước trận cầu tối nay, Uruguay gặp tổn thất nhất định về mặt lực lượng. Trung vệ Ronald Araujo chấn thương và Jimenez sẽ được đá chính bên cạnh Gordon. Trong khung gỗ, thủ môn kỳ cựu Fernando Buslara không đủ thể lực và Sergio Roches được trao cơ hội bắt chính. Trên hàng công, Luis Suarez cầm chắc vị trí đá chính và Edison Cavani nhiều khả năng dự bị cho tài năng trẻ Darwin Nunes. Vai trò dẫn dắt lối chơi của Uruguay được đặt lên vai ngôi sao của Real Madrid, Van Verde. Hàn Quốc thiếu vắng ngôi sao đang chơi cho Mallorca, Lee Kang-in do chấn thương. Tuy nhiên, với lực lượng đang ở độ chín về kinh nghiệm và tràn đầy hưng phấn với ngôi sao đầu đàn Son Heung-min, đội bóng xứ sở Kim Chi đủ thực lực để tạo nên bất ngờ trước Uruguay được đánh giá cao hơn. Huấn luyện viên Chun Jae Ho, Son Heung Min là quả bom của đội tuyển Hàn Quốc. Nếu được dùng một từ để nói về Son Heung Min, tôi sẽ dùng từ quả bom. Son là ngôi sao sáng nhất của đội bóng Hàn Quốc. Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội Chun Jae Ho đã nói về cầu thủ đồng hương như vậy. Tối nay, 24 tháng 11, đội bóng quê hương của huấn luyện viên Chun Jae Ho sẽ bắt đầu hành trình tại World Cup 2022. Son Heung Min là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Hàn Quốc tại giải đấu này. Vua phá lưới ngoài hạng Anh mùa trước vừa trải qua ca phẫu thuật và phải đeo mặt nạ ra sân thi đấu. Huấn luyện viên Chu Jae Ho tin rằng chỉ cần ra sân, Son Heung Min sẽ biết cách khắc phục những khó khăn để tỏa sáng đúng lúc. Cậu ấy luôn biết cách tỏa sáng và bùng nổ đúng lúc trong từng trận đấu. Có thể Son Heung Min chưa đạt được phong độ cũng như thể trạng tốt nhất sau khi phẫu thuật, nhưng tôi nghĩ cậu ấy luôn biết cách để lấy lại phong độ và sẽ chuẩn bị thật tốt về mặt tinh thần lẫn thể chất để mang lại niềm vui cho người dân Hàn Quốc. Son là người có tinh thần mạnh mẽ, cậu ấy sẽ biết phải làm gì để vượt qua. Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội đã nhận định như vậy. Vì huấn luyện viên với lên ngôi vô địch V-League đánh giá cục diện bảng H. Uruguay, Bồ Đào Nha, Ghana đều là những đối thủ mạnh, nhưng họ cũng phải trải qua những trận playoff mới được góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Thành thật mà nói, tôi không thể chắc chắn rằng lực lượng của đội tuyển Hàn Quốc mạnh hơn ba đội này. Tuy nhiên, phong độ của Uruguay, Bồ Đào Nha và Ghana đều đang không tốt. Vì vậy, đội tuyển Hàn Quốc sẽ rất đáng xem và đáng chờ đợi ở World Cup 2022. Huấn luyện viên Chu Jae Ho cho rằng áp lực không nhỏ đang dành riêng cho người đồng nghiệp Paulo Bento, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hàn Quốc. Nếu chiến lược gia người Bồ Đào Nha hoàn thành công việc, ông sẽ được tôn vinh. Ngược lại, huấn luyện viên Bento sẽ đối diện với nhiều chỉ trích. Tôi tin các cầu thủ cũng sẽ nỗ lực hết mình để mang lại niềm vui cho người hâm mộ và tôi nghĩ mọi người nên cổ vũ, động viên thật nhiều cho đội nhà, bất kể kết quả có như thế nào. World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới, luôn là giải đấu khiến người hâm mộ trên toàn thế giới phấn khích. Toàn thể người dân Hàn Quốc đều chờ đợi để được hòa mình và lễ hội bóng đá mang tên World Cup. Chúng tôi đã chờ đợi 4
Và chắc hẳn mọi người sẽ cùng chung vui hòa mình với màu cờ sắc áo để cổ vũ từng trận đấu cho đội tuyển nước nhà mong chờ những kết quả tốt đẹp ở phía trước. Huấn luyện viên Chun Jae Ho đã nói như vậy. Uruguay mang hàng công đẳng cấp đến World Cup 2022. Cavani cùng Suarez và Nunes là những nhân tố giúp hàng công của Uruguay trở nên đáng gờm ở World Cup 2022. Bên cạnh Edison Cavani, Suarez cũng duy trì phong độ ấn tượng. Cựu tiền đạo của câu lạc bộ Barcelona vừa lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 trước Liverpool ở trận bán kết giải vô địch quốc gia Uruguay. Kết quả này giúp Nacional lên ngôi vô địch lần thứ 49 trong lịch sử. Với Nunes, chân sút 23 tuổi này có kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Tiền đạo của Liverpool muốn tận dụng cơ hội để cải thiện phong độ ghi bàn mùa này. Anh đã có 7 bàn sau 17 trận cho The Cop. Hàng công của đội tuyển hai lần vô địch World Cup có sự xuất hiện của tài năng trẻ Facundo Pellistri từ Man United. Cầu thủ 20 tuổi này đã có 7 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia nhưng chưa thi đấu một phút nào cho đội một của Quỷ Đỏ từ năm 2020. Federico Van Verde, ngôi sao đang có phong độ cao trong màu áo Real Madrid mùa này, nhận được sự kỳ vọng lớn từ hàng tiền vệ tuyển Uruguay. Cầu thủ này có 9 bàn và 4 được kiến tạo sau 20 trận đấu từ đầu mùa. Theo Transfermarkt, Van Verde cũng là cầu thủ đắt giá nhất đội hình đội tuyển Uruguay hiện tại với 100 triệu euro. Ở hàng thủ, huấn luyện viên Diego Alonso cũng mang đến Qatar nhiều gương mặt kỳ cựu như Diego Godin, Jose Maria Jimenez hay Martin Caceres. Đáng chú ý, hậu vệ Ronald Araujo, người quyết định tiến hành phẫu thuật hồi tháng 9, cũng có tên trong danh sách tham dự World Cup 2022.